ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನದಿಂದ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಈ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಲೆಡ್ ಬೆನೆಡೀನೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಏನಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಲಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಜಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಡ್ ಏನಿದು ಪ್ಯಾಲೆಡ್ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದು ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಈ ಒಂದು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಪ್ಯಾಲೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಬೆನೆಡೀನೆ ಬೆನೆಡೀನೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣದಂಗಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ತಿರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಥವಾ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇಟ್
ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೈಝೋಝೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನು ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗ ಇದೆರಡೂ ಪೊರೆ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೊಡಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವು ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೊರೆ ರಹಿತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದವರು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣದಂಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಥವಾ ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೈಝೋಸೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ ದೆನ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಣದಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಣದಂಗಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಝೋ ಝೋಮ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಝೋಝೋಮಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಚ್ಚರ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಚ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಮೆಂಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರ ಕವಚ ಅಥವಾ ಹೊರ ಪೊರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಝೋಝೋಮು ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಪೊರೆ ಇರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ದಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಜಲ ವಿಭಜಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಝೋಝೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಝೋಝೋಮ್ನ ಕೋಶಪೊರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಲೈಝೋಝೋಮು ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮು ಈ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಂತಹ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಥವಾ ಜಲ ವಿಭಜಕ ಕಿಣ್ವಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುದಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡಿ ಡುವೆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡಿ ಡುವೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಜಲ ವಿಭಜಕ ಕಿಣ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡಿ ಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಸರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ನಾವು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಪ್ಯಾಲೇಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಸರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಏನಿದು ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ರಚನೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೈ ರೈಬೋಸೋಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ದೆನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಯಾಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಿಂಗೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೆನೆಡೀನೆ ಅನ್ನೋನು ಏನು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬೀಳತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿತ್ಔಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರ್ದೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಓಡೋಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಏನಿದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ನ ಎಳೆಗಳು ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ನ ಎಳೆಗಳು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಮ್ಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಇರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀವೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗಿ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಫುಲ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆ್ಯಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ನ
ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವೆರಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆರಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಪೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನಾಫೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೋಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೋಫೇಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೋಫೇಸ್ನ ರಚನೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಫ್ರೋಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟು ಅಂತೀವ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಹೆಸರಿರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಏನಿದು ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜಟರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಅದರ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಪೋರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಷ್ಟು ಕಣದಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣದಂಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೃದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಸು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪೋರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲೋಪ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಬೋ ಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಣದಂಗವನ್ನು ಪೊರೆ ರಹಿತ ಕಣದಂಗವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣದಂಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೈಬೋಸೋಮು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೃದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಕಣಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೃದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ಗೆ ಏನೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಾರ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಣಗಳು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಣಗಳು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ಆ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಣಗಳು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಟೋ ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಅಥವಾ ಮೃದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಮು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಈ ವ್ರತ ಗೀತ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೊಬ್ಬಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣದಂಗ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊರೆ ಸಹಿತ ಕಣದಂಗ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೊರೆ
ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಎರೆ ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹದಿನಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ಬೆಕ್ಕು ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಬೆಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಗ್ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ನಾಯಿನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು ಇವರು ಇಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತ ಆರು ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಗೋರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಚೂರು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೋರಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಕ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ದೆನ್ ಅಲೆಕ್ ಜಾಫ್ರಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಲೆಕ್ ಜಾಫ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ ಜಾಫ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಎಗೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲೆಕ್ ಜಾಫ್ರಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಕ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ಮಾದರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಎ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿನಿನ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾಮಿನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ತಯಾಮಿನ್ ಜೊತೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಜೊತೆ ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿ ಜೊತೆ ಸಿ ಹೀಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ದೆನ್ ಎ ಜಿ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅವೇನಾಗಿರತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿನಿನ್ ಜೊತೆ ಥಯಾಮಿನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಜಿ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಜೊತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ ಪೇರಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ತಯಾಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ಮಾದರಿ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ದೆನ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್